你还好吧？没事。啊，这些天几乎没吃过什么东西，身子肯定受不了。其实没关系，我们还是早点赶到长安吧。到了长安，人饿死了也没用啊。来，啊，来，吃点东西，给。啊，没惹人注意吧？没有，不过。我们的银子都用光了，这一路上总不能去偷去抢吧？再说你们穿成这样太显眼了，还不文书还在，进不了长安城啊衣锦还乡了，走走。衣服是换了，可这速度也太慢了吧？反正也赶不上了，长安越来越近。再说了，不换这一身，搞不好就被抓了。还是值得。就是不知道，会不会害了那几位艺人？站住！站住！站住！给我站住！给我站住！别动！这。别动！别动！啊！怎怎么了？这是？就是这身衣服。他们就是镖国大盗。啥大盗？哎呀妈呀，大人，我们连肉都吃不起，哪儿来的镖啊？大人，冤枉啊！大人，拿下！冤枉啊！应该没事儿，人家都是大唐子民，就算被误会，熟人对证一下就没事了，没关系。还有个问题，什么？我们衣服是换了，钱还是没有啊？总不能饿着肚子去长安吧？好办啊，咱们不是有把式吗？蓝马山地跳个舞蹈，下大侠耍个大刀，钱不就来了吗？现在抓的就是镖国惯匪，我要是跳镖国舞，合适吗？哼，我堂堂游侠，出去卖艺耍大刀，亏你想得出来？这不是为了生存吗？夏大侠，您就委屈一下呗。你这是干嘛呢？卖艺啊！行了吧？就刚才您那几下，那基本上就是明抢啊！您好歹得提前说点什么吧？哼，我堂堂大侠，威风凛凛，鲲鹏万里。哎，行了行了，我来吆喝，行了吧
，本来就该你来。苏公子，您的意思我已经跟上面转达了。结果呢？原本要提前献乐是没有问题的，可是现在突然出了点状况。啊，什么意思？我大唐的舞姬正在东都洛阳演舞，陛下的意思是想等我国舞姬返回长安，与彪国舞姬同殿献乐，共襄盛世。哦，那就是说，陛下已经同意了。是。那贵国舞姬什么时候能回长安？这个还不知道。如果他不回来，我们就不能献乐了。那就请苏公子跟乐团乐师一起在长安多玩几天。好，我明白了。那多谢邢姑娘。您客气。少主，要不我们再上书恳请，早日献乐。不要太主动，太主动别人会起怀疑。我出去一趟，见大唐那位林那位盟主。嗯，我没说过那个人的名字。我去去就回。少主早就猜到你会暗中跟随，哪有啊？我出来逛逛，正好看见你们家少主。哼，你逛街都是用翻墙的，习惯了。少主说了，这些天最好留在客馆里。少主孤身一人是去见谁啊？不该你问的事儿。最好别问。你是来找我？你怎么知道我离开客馆？你到长安之后，我一直在观察你。你知道我要什么？时不我待，我必须尽快献乐。<笑>我们那位。可没有办法控制陛下的旨意，非要等大唐舞姬从外面回来吗？他们不回来就不能献乐了吗？你呀、啊，要学会等待。等待？舒难陀随时随地都可能到长安。怎么？你怕他？我怕什么？只不过，那位的关灵儿他认识，如果他们见面了，我的计划就完了。他见不到关灵儿了，你对他下手了？安心等待献舞之日，没急事儿，别来找我。你把灵儿怎么了？有没有舒难陀的消息？还有啊，那位的那些麻烦都解除了吗？说话呀苏觉的阴谋怎么样了？长安城里并没有戒备，献舞和行刺应该都还没发生，我们还有时间。下一步，你们有什么打算？先找个地方住下，然后慢慢商议。不能住客栈，人多眼杂，太危险。可是人生地不熟的，我们还能去哪儿啊？跟我走吧，夏大哥。长安是我家。活着，活着呢，决定回来了。
度吗？我的，你不是说当年家产不是全部被大伙烧毁了吗？是，这是我亡妻娘家的房子，娶她之后就一直荒废，很少有人知道这儿，还算安全。那刚才那个人是谁呀、啊？当年家破人亡，逃离长安，请他来帮我看着房子。那不都是十多年前的事了吗？是啊，十多年了，他连你是死是活都不知道。就一直在这儿替你守着。对，那他现在去哪儿了？回老家，他是宣州人，江南道的。那他家人呢？虽然也在宣州，他来这儿只是行商，没打算落脚。结果就因为你的一句话，他十多年都没有回家，就一直留在长安替你守着这院子。是。那如果你死了呢？那他会一直守到死。那现在你回来了，就这么三两句话，他就走了？可能是想家了吧，回家去看看。来马山帝师问，十多年观音守在这儿，他图什么呢？不图什么，他答应过我，一个普普通通的行脚商人，就为了一句承诺，十年故土难归，年华耗尽。这便是大唐男子，轻生死，重承诺，一句承诺，便是一条性命。嗯、少主，夜杀罗想偷偷跟着你，被我阻拦了。把他看住，恐怕我们要在长安多待些日子。信月不能尽快吗？不能，大唐皇帝非要等自己的那些武姬回来才能献月。我是怕舒南陀已经追来了。算算日子，他也应该到长安了。那我们怎么办？这样，你去找红炉客馆那个女官，你告诉她，你发现了从镖国逃出来的惯匪，然后请她让金兆尹派人搜查。长安这么大，怎么找？这个你放心，长安。跟我们镖国不同，只要他来了，就一定藏不住。为什么？长安城里只有坊和市，普通的百姓只居住在坊中，而客栈只有在易货行商的市里才有。市很少。长安城中有一百零八座坊，却只有两座市，天下闻名的东市和西市。只要舒南陀他们来了。就一定会住在东西市的客栈里，只要那位或金兆尹的人一查，就一定能找到。那我马上去找那个女官。夜沙罗呢？逍遥看着呢，我们俩会轮流守着他。好，那你去吧。是。幸好夏大侠在长安有这么个住处。是啊，不然住客栈很容易就被找出来。住下这只是第一步。回到乐团才是你们的难题，接下来就看你们自己了。这是我最后一次帮你们，夏大哥。从今天起，我们便分道扬镳。你要去哪儿？我要杀的是大唐皇帝，你们呢就不要参与进来了。你要杀谁，我管不着。可是你一定要告诉我为什么，夏大侠。这一路走来，你没把我当成朋友吗？贞元四年，长安城发生过一件大事。贞元四年，十多年了。一个女人
，引发了一场官场动荡，血雨腥风。一夜之间，抓的抓，杀的杀，连当朝太子都牵连其中。为了那个女人，许多高官惶惶不可终日。那场风波，许久才平息下去。闹出那么大的事儿，难道他是皇室中人？是哪位公主？长公主，肃宗之女，唐朝皇帝李阔的亲生姑姑，告国公主。皇上的亲姑姑，她能惹出什么事儿？告国公主先后嫁了两位驸马，都早早过世了，结果她不甘寂寞。贿乱宫廷，先后和当时的彭州司马李万、太子詹事李升等人私通。除此之外，他还联络各处官员人等，有暗中夺权之意。结果事发了。贞元四年，有人告发告国公主，在宫内搞起焰蛊。焰蛊，就是用巫术诅咒害人。其实都是借口。那是皇帝忍不下去了，一夜之间，李万被活活杖杀，其余几位高官也被流放岭南。高国公主从此被软禁宫中。过了两年，这位长公主便死在了大明宫内。那您和这位长公主有没有关联？并无关联。那以后呢？结果，唐皇李阔暗中派出人马诛杀高国公主羽翼，而我。明明与此事无关，却还是被抄家灭族，我也被追杀千里，最后带着亡妻的骨骸逃去镖国。李阔灭我家门之仇，本来这一辈子没机会再报了。是你让我找到了复仇的希望，你让我保护乐团前往长安，当时我就明白。复仇的机会到了，所以你要随着乐团去献乐，混进大明宫，行刺皇帝。一开始是这么想的，现在呢？毕竟一路患难与共，我若借乐团之名行刺，定会连累镖国。那你今后怎么打算？再想办法。既然到了长安，总会有机会的。这些事儿与你们无关。从今天往后，就别再见面了。那灵儿呢？她可是你亲生女儿，你就不闻不问吗？我要杀唐皇，就不能让人知道灵儿和我有关系。苏觉在那位有帮手，你就不担心灵儿的安危吗？我一会儿要去那位总院打探灵儿的下落，你可以跟我们一起去。夏大哥，夏大哥，他已经走了。他就这么走了。他是怕刺杀大唐皇帝。会连累我们，可那是大唐皇帝，他就这么孤身一人去刺杀，他根本就是在送死。你以为他不明白吗？可是有些事儿，明知道要死，但是也得去做。你也支持他刺杀大唐皇帝吗？当然不是，我只是明白，这仇恨，不是我们几句劝说就能化得开的。啊，你先休息，我要去那位总院找灵儿。我跟你一起去，我也担心灵儿安危。也好，嗯，走。少主，哟，邢姑娘来了。苏公子好。哎，干嘛那么客气呢？快，快请坐。不必了，照您所说，京兆尹已经搜查全城所有的客栈了。有消息吗？并无发现可疑人士。哦，是吗？不过，京兆尹已经开始搜查全城了。啊，那就多谢邢姑娘了
？不敢。那我先告退了。好。少主，会不会舒南陀他们根本就没有来长安呢？少主，其实就算是舒南陀来到长安。你也不必担心，我不是担心他，我只是忧虑献乐之事。如果再怎么拖下去，恐怕要生事端。红泥啊，在，去问问叶沙罗武练的怎么样了。第一武技装不好，这次献乐岂不成了笑话？好。没想到，姑娘一身武艺如此高超。看来这大唐果然人杰地灵，随便一个姑娘都这么厉害。苏公子，红炉客馆事关各国使节安危，高手众多，我只是最末等那一流。那还救了我一命，照你这么说，我岂不是不入流了？啊，不敢不敢。哎，对了，姑娘为什么去而复返呢？路上偶遇此人，觉得面生，有些担心才折回来。还好公子没事，我现在就带他去大理寺审问。大理寺就不用去了，这个人我认识，交给我处理就好了。您自己？可以吗？那在下告退了。那。多谢邢姑娘。你怎么跟来长安了？为大将军报仇。下次记住了，要杀，你就去杀舒南婆。走吧。把头抬起来、呃！怎么了，军爷？怎么了？不是，等等，等等等，是清朝营的人，往回走。站住！把头转过来。
。从衣服看不对吧？应该不是他们，看他们的打扮都不像。走吧，先抓起来，慢着。你们知道我是谁吗？大唐内卫，您是内卫大人。嘘，秘密行动，不要声张。是。以后抓人注意点，乱抓人，胡闹。你看我脸，还看不出我是自己人吗？是，大人长得就是内卫的脸。那好，以后做事小心点。是，去吧，走。赶走了。是。他说，有机会，还会再来刺杀。来就来吧。你怎么了？告诉我，谁欺负你了？少主，刚才真的吓到了，我以为我救不到您了，一想到您差点在我面前被害，我……好，没事儿，我没那么容易死。少主，我发誓。只要我还活着，我就一定不会让任何人伤害你。我可是个要挑起灭国之战的魔头啊！这我不管，我只知道你是红泥的少主。我知道。你和小妖，都是我最值得信赖的人。你刚才的那位腰牌哪儿来的？哦，灵儿离开前给我的，让我拿着这个到那位总院找他。你知道那位总院在哪儿？到了。这就是大唐那位总院，连块牌匾都没有。那位嘛，越低调越好。你是怎么知道的？也是灵儿告诉你的。嗯，这样，你去那边等我，我过去拍门。为什么？会有危险吗？小心起见，如果出了什么事儿，你立刻就跑。嗯、这么说，这段时间歌房都没有收到。关于西南的消息，是是海大人，听说南诏和瑞丽的歌房被人毁了，所以一直没那边的消息。你慌什么？没没没没有啊，海大人。我很可怕吗？嗯嗯嗯觉得害怕是好事。海海海，海大人，你你你,你什么意思？下去吧。是是
找那位左司关灵儿。我是他朋友，他让我来这儿找他。别动，别动，别动！诸位，我有那位妖牌为证，如果你们不信。你们可以找灵儿当面对质，是灵儿的，他就是杀灵儿的凶手。你说什么？灵儿死了。海大人，海大人，我让你进来了吗？门口有个拿关灵儿腰牌的人出现了。这里面肯定有什么误会，灵儿是我朋友。他怎么死的？找到尸体了没有？拿下！别动！别动！老实点！别动！在这等着。我说过了，你们误会了，我是他朋友。快走总院门口，你们还让人给跑了？卑职之罪。几个人？两个人。开始拿腰牌的是个年轻人，之后有个中年人把他救跑了。那人功夫很高。哪边跑的？那边。哎，您看看吧。不用了，不用了啊。夏大侠，那位恐怕会追上来的，咱们还在这儿慢慢走。走得慢，这样才能不会被他们发现。嗯、多派些人手，全程查找。是。今天的事情，不要让官长领知道。夏大哥，幸好你及时出现。我只是想确定灵儿安危。他们说灵儿死了。听见了，谢大哥，你没事吧？在没看见他尸体之前，我什么都不信。现在我们要做的，就是尽快知道灵儿到底发生了什么事。他怎么做呢？要不抓个那位问问？那位的人都是硬骨头，抓了他们也不会说。那怎么办？长安城有座天府，天府里住着一个人，据说他知道长安城。所有发生的秘密，此人名。
教语文中。那他究竟要的是什么东西啊？宝物。怎么样才是宝物？有传说，有来头。他要的，就是这样的宝物。一件宝物，替你解一次密。哎，那宇文中的天府究竟在什么地方？就是这里，这就是天府。这是天府。天府又称南斗第一星，又名令星，主财帛，又称。禄库，乃是财富之基。你们大唐给房子起个名字都这么讲究。待会儿你们进去之后，只能问一个问题：灵儿的下落。您不去吗？我不能进去。为什么？说来话长，赶紧进去吧，尽快问出灵儿的下落。可是，您不是说那个宇文中没有宝物，不肯帮忙吗？我们上哪儿找那个宝物啊？叶沙楼出事了，他跑了，不是？哎呀，你们快去看看吧！怎么回事？我也不知道。我看他脸色越来越差，然后就突然倒下去了。气息很弱，看上去像是疾病。小把戏，骗得过谁？你为什么不进去？我怕一走，你又消失不见了。报仇的事先放一放，找灵儿要紧。如果灵儿没事呢？继续报仇。你这样的仇恨有意义吗？就算你杀了皇帝，你的妻子能复活吗？别劝了，夏大哥，我知道你已经怀了必死之心。可是你有没有想过，唐皇一死，长安必将大乱，你就为了一己之仇不顾后果了吗？太子李永就在后宫，李阔一死，太子继位，长安不会乱。可是现在别劝了，我意已决。宇文先生，在下有一事相求，规矩我懂
，报酬带来了。我带来的报酬是这把大夏龙雀。可你是女的呀